my dear students hope you have completed our lesson number 5 our runaway kite so today i am going to discuss about lesson number 6 she fever written by john masfield he is an english poet ortat tini ekjon english kobi chilen she fever she mane amra bujhte parchi somudro fever mane jor ortat ekhane somudro jor noy fever means excitement ortat somudro dekhbar je akankha অর্থাৎ সমুদ্রের প্রতি ভালোবাসার ঝড়ে যেন তিনি জর্জরিত এইটিন নাইনটি ফোর আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি চিলিয়ানগামী একটি জাহাজে করে যাত্রা করেছেন এবং এটাই ছিল তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা এই সমুদ্রযাত্রা করবার পরে তার মনের মধ্যে পুনরায় সমুদ্রযাত্রা করবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্ম আর সে নিয়ে তিনি লিখেছেন কবিতাটি লেটস গো শুরু করি আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য শিস এগেইন আমি অবশ্যই আর একবার সমুদ্রে যাব তাহলে পূর্বে একবার গিয়েছিলেন to the lonely sea and sky ekaki samudra ebong akash and all i ask is a tall ship amar chai ekti dirgho jahaj and i start to steer her by ebong chai ekta nokkhotro shetake chalona korbar moto steer me steering and the wheels keep chakar ghorshon and wind song batasher gaan and the white sail shaking sada paler kompon sail me pal abar sail bharbo hoy samudra jatra kor অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট ধূসর কুয়াশা অন দ্য শিস ফেস সমুদ্রের ওপরে অর্থাৎ সমুদ্রের মুখের ওপরে ধূসর কুয়াশা আচ্ছাদিত থাকবে সেই রকম পরিবেশে অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং একটা ধূসর ভোরবেলা অর্থাৎ কবি যাত্রা করতে চেয়েছেন ভোরবেলাতে প্রথম স্ট্যান্ড সেকেন্ড স্ট্যান্ড আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিস এগেইন ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড আমি আবার পুনরায় সমুদ্রে যেতে চাই ছুটান্ত ঢেউয়ের ডাকে টাইড মিনস ঢেউ অর্থাৎ আমি ছুটান্ত ঢেউয়ের ডাকে কল অফ দ্য রানিং টাইপ ছুটান্ত ঢেউয়ের ডাকে আমি আর একবার সমুদ্রে যাব ইজ এ ওয়াই কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনাই ডাকটা হয় পরিষ্কার যেটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না ঠিক আছে অর্থাৎ এই ডাকটা ছিল বন্য ডাক এবং ওয়াইল্ড বন্য অ্যান্ড ক্লিয়ার পরিষ্কার অর্থাৎ বন্য এবং পরিষ্কার ডাক যেটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না বন্য ডাক কেন বলেছে অর্থাৎ বন্য ডাক কোনো নিয়ম নীতি মেনে চলে না ঠিক আছে ঠিক সেরকম কবিকে যখন ডাকেন তখন তিনি সব নিয়ম নীতি ভুলে যান তিনি সমুদ্রের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে যান যে তিনি যেতে বাধ্য অ্যান্ড অল আই আক্স ইজ এ উইন্ডি ডে আমার সব কিছুর মধ্যে যা চাই সেটা হচ্ছে একটা ঝোড়ো হাওয়া যুক্ত দিন অ্যান্ড উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফাইন সঙ্গে থাকবে সাদা ভাসমান মেঘ অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অর্থাৎ বুধবুদ অ্যান্ড এ ব্লু ব্লং স্পিং ঝিড়ি ঝিড়ি জলকান অ্যান্ড দ্য শীতল স্ক্রাই শঙ্খচিলের চিৎকার আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য শিস এগেইন টু দ্য ভ্যাগ্রেন জিপসি লাইফ আমি আবার সমুদ্রে যাবো আর একবার একটা ভবঘুরে জীবনযাপন করবার জন্য জিপসি আমরা জানি একটা যা যাবর জাতি অর্থাৎ ভ্যাগ্রেন্ট ভবঘুরে আমরা পড়েছি ফার্স্ট লেসনে আমরা পড়েছি ওখানে কোথায় পড়েছি বলো তো এই প্রথম লেসনে আমরা যখন স্বামীর ওখানে পড়েছি লোভ ভবঘুরের মতো জীবন কাটানো ঠিক সেটাকে ভ্যাগ্রেন্ট বলা হয় টু দ্য গার্লস ওয়ে শঙ্খচিলের মতো পথ ধরে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে তিমি মাছের পথ ধরে হোয়ার দ্য উইন্ডস লাইক হুয়ে উইটেড নাইফ যেখানে বাতাসটা যেন ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ অ্যান্ড অল আই আক্স ইজ এ মেরি ইয়ার্ন এবং আমার যেটা চাই একটা আনন্দের মেরি আনন্দের ইয়ার্ন স্টোরি একটা আনন্দের গল্প চাই আমার ফ্রম এ লাফিং ফেলোর ওভার আমার হাস্যমান সঙ্গীদের কাছ থেকে ফেলোর ওভার মিনস কোম্পানি আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে আমি একটা হাস্যমুকুরিত সঙ্গীত সঙ্গীদের কাছ থেকে আমি একটা আনন্দের গল্প শুনতে চাই অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ এবং একটা শান্ত নিদ্রা অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম ওয়েন দ্য লং ট্রিপস ওভার অর্থাৎ দীর্ঘ যাত্রা যখন আমার শেষ হবে তখন আমি একটি শান্ত নিদ্রা এবং একটি মধুর স্বপ্ন দেখতে চাই ঠিক আছে অর্থাৎ কবির যে সমুদ্র তৃষ্ণা অর্থাৎ সি থ্রাস্ট সেটাকে তিনি সি ফিভার দিয়ে বুঝিয়েছেন ঠিক আছে অর্থাৎ সমুদ্রের প্রতি তিনি এতটা আকৃষ্ট যে তিনি পুনরায় আবার সমুদ্রে যেতে চান অর্থাৎ একবার সমুদ্রকে দেখেও তার মন ভরেনি তাই তিনি পুনরায় সমুদ্রকে আরেকবার দেখতে চান সেই জন্যই তিনি তার কবিতার নামকরণ করেছেন শি ফিভার ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ফোন করবে কমেন্ট করেও জানাতে পারো ঠিক আছে তাহলে তোমরা এটা ভালো করে পড়বে অ্যাক্টিভিটিগুলো তোমরা নিজেরা করবার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আশা করছি তোমরা পেরে যাবে না পারার কিছু নেই খুব সহজ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে ঠিক আছে তার পরদিন আমরা অন্য একটা লেসন নিয়ে আলোচনা করব তার আগে তোমরা এটাকে পুরোপুরিভাবে 